其实你不用来接我的，我自己打车去会场就可以了。怎么了？是怕被你老婆看见，还是怕同事说闲话呀？我说你今天说话怎么那么不顺耳，还在为那天的事生气呢？我那是生气吗？我什么时候生过你的气吗？我一直忍着，是因为我心里有你，所以我体谅你，知道你的难处。我并没有让你现在承认我们的关系。可是你呢？你居然当着你老婆的面，装不认识我。小雪，对不起了，让你受委屈了。我一直想去云城的绿岛，可是之前你就一直忙忙忙。小雪，你看这样行吗？我在你出国之前，一定带你去一次绿岛，可以吗？真的？当然是真的。现在就定时间。好了，小雪，别生气了啊，我最喜欢你了。专心开车。哎呀，累死了！老公，你这才回来，怎么后天又要出差呀、啊？这次情况比较特殊，云晨的案子啊比较重要，我必须得去。去几天？短则两三天，最长不过一星期。老公，你当时从技术转销售，我还挺支持呢。现在我后悔了。算啦，知道你工作辛苦，去换衣服吧。嗯，好。哼，哎呀，这小三儿的车可真不错啊，这肯定傍的是个大款。请问您是洗车还是做保养？洗车，谢谢。小姐，欢迎光临。洗车呢，需要点时间，您可以到休息室去等候一下。嗯，好。嗯，洗车呢？哎呀，马上要受过培训了，走之前准备去云城绿岛好好休养一下，放松放松。我还能和谁啊？高明伟呗。嗯，好，一会儿去看您。嗯。小姐，美女，我看您啊特别的眼熟，您应该不是第一次来我们店里了哈。嗯，呃，是这样子的，我们店里面啊最近有一些优惠活动，要不你留下联系方式，回头我给您发短信。行，我给你一张名片吧。谭雪，嗯，怎么了？呃，哦，没事，我有个中学同学啊，他也叫谭雪，好巧哈。嗯，那我去帮你洗车啊借钱？哎呀，不行，不是我不借你，是妈跟我说了，坚决不让，我帮不了你。哎、大姐呀，我跟你之间的事情，真的就只有借钱了吗？嗯，你别闹了，我真的有很严肃的事情要问你。嗯，姐夫去哪儿了？去几天了？什么时候回来？你必须要老实的告诉我。你姐夫啊，他去云城了，今天晚上回来。怎么了？你有事儿啊？云城啊。真的是云城啊！是啊，哎呀，怎么了？哎呀，来，你好好看看这个手机里的照片，还有这个名片啊！哎呀，我多么的希望我是听错了呀！可是我真的亲耳听见了是高明伟三个字啊！这个女人还说啊，去什么云城的绿岛度假了啊！你好好看看，看看，居然。是他，他和明伟如果认识，明伟那天为什么装作不认识他？哎，你看看这个女的长得啊，就是一张狐狸精的脸
，一看呐、啊、就不是什么好人。我真的不上去了，你确定吗？我爸妈可都不在家。算了，我们俩干柴烈火，孤男寡女，上去肯定要干坏事的。坏事儿？你这几天干的坏事还少吗？多一次也无妨啊。不是，你也知道，明天大老板来开会，我可不想在他的眼皮子底下打瞌睡啊。好吧，我这次就原谅你了，可得为我好好保重身体，听到没？听到了。那我走了，你也早点休息。要想我啊，随时都要想。随时都会想你。哎呦，吓死我了你！你怎么神出鬼没的？怎么样，腿好了？好多了。行，边走边说。什么？你在他行李箱里撒了一个安全套？哼，对呀、啊。你怎么想的呀？我怎么想的不重要，重要的是我知道男人是怎么想的。什么意思啊？男人看到漂亮女人，通常都会喜欢，所以男人喜欢在外面沾花惹草。但是没有任何一个男人会为了外面的女人而放弃家里的一个，所以呀、啊，他们就喜欢拖，能拖一天是一天，能拖一会儿是一会儿。如果没有变动的话，他们会拖上一辈子。那你现在就是在给他一个变动？嗯，答对了。如果没有这个催化剂，那他什么时候能走出第一步呢？他走不出第一步，那他什么时候能走到我面前呢？哇塞！你也太狠了吧！你，我能不狠一点吗？这种时候，这种事儿，我要是不狠一点儿，到最后哭的那个人就是我。那要是这件事情不是他老婆发现的，是他自己发现的，那你不就败露了吗？哎，我要是没考察过，我敢兵行险招吗？他每次出行的行李都是他老婆帮忙收拾的，回来也是他老婆帮忙整理的，无一例外。所以啊，我早就吃定他了。哎，我可做不到你这样。我没让你做成我这样啊，但是你必须要有我这个态度。我没让你立刻这么做，但是你可以慢慢学啊。不管在任何时候，该做的必须都得做了。也爱卡卡，来，爸爸抱抱。哎呦，乖孩子。哎，老朱，哎，你这回离婚花了多少钱呢？哎，别提了，我总算是明白了。有一句话怎么讲来着？说，爱情是艺术，结婚是技术，这离婚呢？是算术啊<笑>！我跟你讲啊，在一起一天牵手上街的那是一夜情，在一起一年牵手上街的呀那是恋情，在一起五年牵手上街的那是感情，在一起十年牵手上街的那是亲情，在一起三十年后还能一起牵手上街的，那才是爱情<笑>。我说你这个女人是为了今天同学聚会背了一晚上祝福短信吗你？真够贫的，静茹，我到那边去喝点水啊。好，你小心点啊。哎，你们先聊哈。好了。哎，怎么样？最近好吗？你们
老样子啊。哦，哎，没事吧？徐磊，新雷，好久不见。是啊，好久不见。哎呀，哎呀，哎呀，这谁呀？这是啊？这不是许大老板吗？我可听说你不回国了呀？啊？他就算来了，肯定也不是来看我们的，而是来看他老亲的杨新磊的吧？是不是啊？你就这么喜欢给人惊喜啊？怎么啦？不喜欢这个惊喜啊？我当然喜欢。我意思是啊，你刚从国外回来，时差还没倒过来呢，大老远跑到机场来接我，太辛苦你了。我就知道你心疼我，没关系啊，时差没倒过来正好。我啊，那我就会精神百倍，一个人怎么睡得着？小徐啊，嗯，我今天忙了一天，累死了。我估计啊，我挨着床就会睡着了。哎呀，我不管，你陪我说说话也行。来来来，放开放开，万一有人看见了。看看呗，管他呢。嗯，走嘛。走吧。欢迎回来呀。谢谢。更漂亮，也更有气质。哪有啊，孩子都能上街打酱油了，还谈什么气质？这些年，你过得还好吗？挺好的。嗯，你呢？老婆孩子回来了吗？他们怎么样啊？啊，我一直单身。跟你分手之后的第三年，我找了一个女朋友，可是临到结婚的时候，我突然发现，她并不是我想与之白头偕老的人，所以就分手了。啊，是吗？这样真是很遗憾啊。唉，更遗憾的是，我想跟她一起走到老的那个人，现在却已经成为别人的妻子。新雷，你还记不记得我曾经跟你说过，我想一直牵着你的手，从第一次心动，一直到永远。徐雷，别再说这样的话了。人生就像一场舞会，陪你跳第一支舞的人，不见得会一直陪你到最后。我们从名城度假回来，你老婆有没有问你什么？没说啊，怎么了？难道她没看到那个安全套吗？应该不能啊，还是她看见了也装不知道？哼，没想到这个家庭主妇这么撑得住气。你怎么了？啊，哦，没什么。谢谢你送我回来。嗨，咱俩之间还客气什么？那我先走了，你慢点开车啊。哎，那你早点休息。嗯，再见。拜拜。哎，新雷、啊。嗯。还有事儿。呃，这个城市我已经离开很久了，很多地方也已经陌生。这次回来拓展业务，可能有些地方需要你的帮忙，到时候。打电话给你，你愿意帮我吗？我当然愿意帮你，只是我就是个家庭主妇，我能帮你什么呀？哎，这个你放心，我说你能帮我就能帮我。那好吧，有什么我能帮得上忙的，就给我打电话。哎，那我先走了。哎，再见，拜拜。
自己家里怕什么呀？你不是说明天才回来吗？怎么悄无声息的提前回来了？我刚才一进门看家里灯都亮着，我还以为进贼了呢。明天公司有事，临时改了行程。哎呀，我这样穿是不是很奇怪啊？不奇怪，很漂亮。哎，今天什么日子啊？穿的这么隆重？啊，今天是我们同学聚会，本来我都不想去，静茹非拉着我去，我就把儿子送到我妈那儿了。同学聚会，来了很多人吧？是啊，基本都来了。怎么了？啊，没什么。啊，那我先去换衣服了。啊，去换吧。嗯。你那个前男友，是不是也来了？你怎么不换衣服啊？啊，我刚才正想帮你整理行李呢，没想到你都收拾好了。我出差的地方特别的热，衣服上啊全是汗臭的味道，我也不知道你什么时候回来，所以先放进了洗衣机。哦，那我等会儿帮你搓一搓。啊。喂。是啊，哦，心雷啊，嗯，今天真的是太谢谢你了。你不知道那个张主任啊，油盐不接，我已经找人走了几通关系，愣是没搞定。今天要不是你，我恐怕还跟他打不上关系。你别这么客气，也是凑巧。我当初在这家医院的中医科上班的时候，正好跟张姐关系不错。要不然今天也帮不上你这个忙了，不过后面可全看你自己了。哎，后面的事儿后面再说。总之呢，你今天是我的达恩人，我点了你最喜欢吃的黑白巧克力慕斯，尝一下。欢迎光临伊莎伯利咖啡厅，请问几位？三位，给我一个安静的位置。好的，这边请。小姐，请问喝点什么？给我一杯咖啡，谢谢。好的，稍等。怎么样，味道？王总啊，不是痰血啊？啊，没事没事，您慢慢来。啊，我坐在门口。嗯，好，拜拜。我得赶紧走了，一会儿还要去接孩子呢。行，既然你有事儿，我也不耽误你了。那我送你吧，比较快。啊，不用不用，我自己打车走就好了。也行，但是在你在你走之前，我得送点东西给你。这这是什么？记得当年我们大学快毕业那年的圣诞节，我在地摊上买了一款山寨包。给你当圣诞礼物，当时你还挺高兴，可是我心里却不是滋味。前两天去了趟法国，正好看见这款包的纪念版，就给你买了一个，就算是当年一种补偿吧。啊，那不行不行，这东西太贵重了，我不能收。哎呀，心雷，你不收谁收啊？你今天帮我这么大一把，太谢谢了。不行不行，绝对不行。心雷，哪那么多不行啊？这包真的没有任何的别的意思，真的就是老朋友的一点心意，请不要拒绝，好吗？那我走了。好，走，我送送你。谢谢。哎哎哎！
你没事吧？哎呀，谢谢你啊，吓了我一跳。啊，我没事儿。啊，没事就好。行，那你慢走啊。那我们下次见。再见。再见。小雪，喂，亲爱的，今天谈判的怎么样啊？还行，虽然两个老外条件比较苛刻，但是他们还是比较有诚意的。而且北京也是我们的地盘，没什么好担心的啊。我就知道有你出马，一个顶脸，肯定把那帮老外全都打趴下了。我支持你哦。谢谢了，亲爱的，有你这句话，我浑身充满了正能量。我看你心情这么好。有件事儿，我还真不知道要不要给你讲，还吊我的胃口啊！坦白从宽，抗拒从严啊！那行，嗯，我发图片给你吧，咱们看图说话好不好？你赶紧发过来吧，别啰嗦了啊！嗯，发微信给你说，我也是碰巧看到这一幕的，我当时也挺意外的。这两个人有说有笑，一看就是大熟人嘛。而且那个男的肯定是个大款，出手够大方的呀。那包怎么着也有个两三万吧。哎，你们家那口子呀，平时看上去挺贤妻良母的，原来背地里也是个有花头的。你呀，还瞻前顾后的想守这个婚姻不放吗？喂，你有在听我说话吗？啊，我听着呢。我就是想提醒你，是不是也要考虑一下你们俩的关系了？不要到最后被你老婆杀个措手不及。好了，小雪，我知道了，我心里有数。我累了，我先挂了。嗯，好，那你先休息吧，我们回来再见。晚安喽，嗯。不是说没钱吗？我刚签了一个大单子，提成是早晚的事儿，所以我向老大提前预支了一下。那个，昨天我……你先去忙吧啊！我公司还有事呢，再见。嗯，那你开车小心点。选择还款方式有三个：一、与婚书相抵；二、与婚书相抵；三、与婚书相抵。选择好了，告诉我哦。尽早发了工资以后，老吴和老孙两个技师就走了，还带走了两个小徒弟，剩下的人
你都人心惶惶的。那，那要来修车怎么办呀、啊？是呀、啊，我也急了。哎，大姐，有客人呢。是啊，太好了。哎徐磊，你怎么来了？我来洗车呀，哦、不欢迎啊？啊不不，怎么会呢？哎，欣然去叫两个工人来。哎，好。啊，到里面坐会儿吧。好。我今天呢，开车正好路过这一带，突然想起来，好像你家的洗车店就在这附近。本来呢，我是想先打电话问你一声。我又怕你忙，我就想先试着找一找，结果还真找着了。正好你也在店门口，真巧。是啊，我平时不经常来的，这两天缺人手，我才过来帮一把。哦，哎，嗯，爸妈都还好吧？我爸爸前两年去世了。大姐，许先生车洗好了，来，等您钥匙。是吗？这么快啊？效率蛮高嘛。看来我以后很有必要来这儿吧。那太好了，欢迎啊。哦，对了，大姐，今天是星期五吧？卡卡是不是两点半放学啊？哦，对呀、啊。哎呀，糟了糟了，我怎么给忘记了？现在几点了？呃，两点二十。两点二十了、啊？哎呀，你瞧我这脑袋。我都在想什么呀、哎，大姐，你赶紧给老师打个电话吧。对对对，打个电话。你别着急，慢慢来。怎么了？电话呢？哎呀，我把手机落在家里了，你就……哎，大姐，你别着急，要不然你打车过去吧。是是是，我先打。行了，打什么车呀？我我后面没事，我送你去吧。不用了，我。哎，大姐，你快去吧，来不及了。走吧。是是好，行，那就麻烦你了。哎呀，麻烦什么？麻烦，赶紧走吧，别让孩子等急了。电交给你了啊。好。大爷你好，我是二年级三班高卡卡的妈妈，不好意思，我今天来接晚了，他还在吗？里面小朋友一个也没有了，都接走了。接走了？对。不可能啊，我还没有来，他被谁接走了？不是大爷，您您要不让我们自己进去找找看行吗？对对对。里面真的没有了。你进去也没用，今天下午两点半就放学了，现在已经三点多了。哎，我说你们当父母的怎么当啊？啊，现在想到接孩子，找干嘛去了？我们路上遇到堵车了。要不这样，你先别着急，先别着急。打个电话跟班主任问一下。哎，高太太。哎，老师来。郑老师太好了，刚才大爷说卡卡被人接走了，他被谁接走了？哦，半小时前被他爸爸接走了。你不是说好要带我去科技馆玩的吗？怎么还没去啊？对不起，爸爸最近特别的忙，过一段时间一定带你出去玩，好不好？好吧，可是不能等太久，我都快要等不及了。是，明白。哎，爸爸是妈妈哎。接你呢，你比我到家还要早啊！对啊，今天是爸爸来接我的，是吗？你今天怎么回事？什么怎么回事？手机关机，孩子忘了接。要不是我从机场回来的时候，老师跟我打了电话，我把孩子接回家，还不知道会发生什么事情。这两天家里的事情一团糟，弄得我焦头烂额的。今天忘了带手机，还忘了是礼拜五，把卡卡的放学时间给记错了。送你回来的那个男人是谁？是大学同学。怎么了？是你大学时候的男朋友吧？是，是的，徐磊。但你别想歪了。今天他正好路过美车坊，去那儿洗车，见我着急去接孩子，就顺路的送了我一程，仅此而已。是吗？当然是啊
不然怎么样？这么新的名牌包包，我第一次见你用呢。这么贵的包，我怎么可能买得起呢？其实，是静茹她前两天从国外回来送给我的，我觉得太贵重，正打算还给她呢。你干嘛这么看着我？我就觉得奇怪，静茹怎么这么大方啊？两三万的包，随随便便的送人。你这话什么意思啊？什么意思？你心里比我清楚。今天从进门开始到现在，哪句话是真的？我怎么不说真话了？在我的记忆里，整整三年，你从来没有记错过卡卡放学的时间。为什么今天偏偏记错了？我怀疑你是跟你男朋友约会才会把时间忘。你瞎说什么呢？什么约会不约会的？我刚才都跟你说过了，他来店里洗车，正好我也在，才碰上的。你们太有缘了啊！碰巧把你送到了学校，碰巧又把你送回了家。你信也好，不信也好，总之我问心无愧。比起你来，我和徐磊再清白不过了。什么叫比起我来？你什么意思啊？什么意思？你心知肚明。有些话说的太直白就没意思了。我现在还不想撕破脸皮跟你吵，你好自为之吧。卡卡，走，今天还去外婆家。欣然。哎，姐夫，好久不见。是啊。好久不见了，我去公司加班，顺便过来洗个车。哎，大姐没跟你一起来吗？哦，对了，她卡卡有没有接到啊？她最近太忙了，连卡卡放学时间都给忘了。还好来个老同学来洗车，正好把她给送过去了。哦，我顺便去接了她。总之，卡卡没有丢就行。那就好。哎，你怎么搬回来了？以前很少见你在这里帮忙的吗？嗯。是不是家里出什么事情了、啊？对啊，大姐没告诉你吗？这事儿发生的太突然了，现在全家上下都为钱的事情发愁呢。大姐没跟你说吗？那应该是不想让你工作分心吧。大姐，你怎么还不睡啊？啊，我给新宇发了条短信，一会儿就去睡了。那他回了吗？你二姐的个性你最清楚了，不撞南墙不回头。大姐，呃，你怎么了？有话就说呀。哦，嗨，也没什么大事儿，就是你跟。姐夫现在怎么样了呀？还好吗？我们挺好的，怎么了？哦，就是他今天来洗车房洗车的时候，我看他好像不知道咱们家发生这么大的事儿。唉，他忙的根本就没有时间听我跟他说这件事儿。怎么，你都跟他说了？哦。因为小五跟他说了，然后他就问了我。没事儿，说就说吧，反正他早晚都会知道的。不过跟他说了，也无济于事。我问过他手头有没有钱，他说身边没有余钱。后来我也就没再继续往下说了。大姐，你有没有想过
，如果明天这镯子卖不到咱们想要的价钱，那怎么办呀？这个我想过了，最不济的就去银行办房屋抵押贷款，钱应该是没问题，只是时间会长一点。不过没关系，等静茹从国外回来了，我再找她想想办法。也不知道二姐现在怎么样了。她呀，喂，静茹啊，面试怎么样啊？顺利吗？我真觉得我跟这个社会已经脱离太久了，已经跟不上节奏了，怎么办呢？哎呀，心急吃不了热豆腐，你慢慢来呗。我还慢慢来，我再慢慢来我就。啊，静茹啊，有点事儿，等会打给你好吗老公啊，我在外面买了很多东西，拿不过来，又没有开车，你能不能过来接我一下？啊，我在开会呢，要不你自己叫车回家吧？啊，我挂了。小雪，怎么啦？看到我不高兴啊？没有，我怎么会不高兴呢？我只是没有想到你会有时间，所以我给我老婆打了个电话，让她过来接我。我估计她差不多现在应该到了吧？要不你先回去，晚点我再给你打电话，好吧？什么意思嘛？喂。喂，老公啊，呃，我开错路了，一时半会儿可能到不了。火车站，要不你自己打车回家吧？啊，我知道了。好的，那你小心开车啊。巧在这儿碰到你了，是你啊，徐磊。不是，心磊，你怎么了？发生什么事情了吗？我没什么事儿啊。那，你没开车，你要去哪儿？我送你。不用了，我只想一个人静一静。精神状态不好，放心不下你，所以就跟过来。我没事，你放心吧。
心里啊，如果你有什么不开心的，真的不要憋在心里，说出来吧。说出来之后，你会舒服很多的。我真的没事，你走吧。我只想一个人在这里静一静。但他不说，我也能看出来，他现在精神状态非常差，好像受了什么重创似的。那我估计又是她老公的视线。她老公？不是，静茹，你现在能赶过来一趟吗？我真的放心不下他。我想你如果过来一趟的话，他会好一些吧。不行，我现在正要开庭了，我实在过不去。徐磊，你听我说哈，他既然不想你过去，他想静一下的话，你听我的，在旁边守着他，别让他出什么事儿。我现在就担心啊，他想不开。我会看着他的，行，那你先忙吧，我没别的事儿，我先挂了啊，哎，再见。表姐，其实我根本就没怀孕。什么？你没怀孕？嗯，哎，因为当时我听说许诺要跟那个女的私奔。我脑子一下就懵了，我心想怎么也得留住他，这个谎话不知道怎么的就说出口了。行啊你，你现在都能自己想办法了，不错，你出师了。对不起啊，让你担心了。我本来那天就想跟你解释来着，可是后来我爸妈突然来了，我就没法说出口。你道歉干嘛呀？我觉得你做的很对呀，当时那种情况你就得这么做，不然你怎么留得住他？现在好了，你把人给留住了，这过程不重要，结果最重要。嗯，又是你那些黑暗理论，都这个节骨眼上了，你还夸我，想想多吓人啊！你做的对呀、啊，你应该夸呀。哎呀，不过这时间一久，肚子没动静的话，到时候你怎么给你父母交代？又怎么给许诺交代？我怎么知道怎么交代啊？我要知道怎么说，我还找你商量干嘛？现在可好，连我爸妈都知道了，我根本就是骑虎难下嘛！你这臭丫头，如果你不准备找我商量的话，你是不是打算一直瞒着我呀？哎呀，你就别再说我了，赶紧帮我想办法吧。你和他在一起的那个晚上，是什么时候的事儿？嗯，大概有两个多月了吧。嗯，他那个月你是什么时候来的？那个又是什么时候结束的？你问这个干嘛呀？哎，我问你，你就快说。好像是隔月的五六号结束的吧？月底。那怀孕有五十几天了，还行，还能瞒一段时间。这里你肚子凸显的时间还有一阵子。那那就瞒五十多天啊？那五十天以后怎么办啊？你连五十天之内的事儿你都保不住了，还想着以后呢？放心吧，我爸的医院呢，我也认识一些人。到时候瞒着所有人，给你开张假的怀孕证明还是可以的。这张能行吗？这行不行的？你还有别的方法吗？要不你就咬咬牙关继续装下去，要不你就投案自首。嗯，你爸医院那些人靠不靠谱啊？可别让你爸发现了。放心吧，我爸医院那些人啊，都各怀鬼胎，有的人向着我爸，有的人向着我，我搞得定。披上这个，这儿风大，免得着凉。你一直在这儿。这片海滩太僻静了，我不放心你一个人在这儿。徐磊，谢谢你，可我真的没事儿。我一个人在这发呆就够了，你没必要花时间陪我
。心磊啊，你真的没变，还和以前一样，遇到什么不开心的事情，喜欢闷在心里，喜欢自己扛着。但你这个习惯真的应该改一改，虽然这样做很坚强，但长此以往，你真的会憋坏的。你要去哪儿？回家。那你在这等着，我开车过来送你回去吧。那我帮你打个车吧。星磊。回来了，心里啊，这位是？他是我老公高明伟。哦，高先生，你好，幸会。我知道你是谁，你是心里大学里的男朋友。我见过你照片。啊，心里啊，你已经平安到家了，我就放心了。我先回去了啊。徐雷，谢谢你。哎，这都不是事儿。你回去之后呢？好好休息啊，别多想。这个世界上没有什么过不去的坎儿。啊，回见。回见。拜拜。拜拜。师傅，开车。你当我是空气啊？如果你非要这么想，我也没有办法。星磊，你过来一下。怎么了？你坐下。上次你接卡卡的事情，的确是我误会了你。但今天这个情况。你怎么解释？我没有什么需要跟你解释的，倒是你。难道就没有什么要对我说的吗？我？难道要我说我老婆跟她前男友旧情复燃，当着我的面给我戴绿帽子吗？我不应该开心。你还真是恶人先告状。什么恶人先告状？你心知肚明。是，我对你跟徐磊的事情心知肚明。我告诉你，我已经容忍很久了。既然你一再挑战我的底线，那我告诉你，不要怪我不客气。高明伟，你这话什么意思？什么意思？你给我来。我问你，这个包真的是静茹送给你的吗？当然，是。你装，你还装。这个应该可以作为证据了吧？这个包明明是你前男友送给你的，你为什么说是金茹送给你的？你跟踪我？啊？我有这个空吗？是我同事看到了，拍下来发给我的。如果不是他，我不知道被瞒到什么时候呢？你的同事？你哪个同事这么热心，这么八卦呀？少打岔！你承不承认？没错，这个包是徐磊送给我的。那是因为我帮了他的忙，他出于感谢我才给我的，并不是你想的那种龌龊的事儿。你还狡辩？如果不是我想的那样，为什么不告诉我实话呢？那是因为我知道
，我只要说了实话，你就会是现在这个样子。杨青雷，我告诉你，我拿到了照片之后，我一直希望你能给我一个解释，因为我不相信，我不相信你是这样一个人，因为我相信你，但现在看来，我看错了人。你太令我失望了，高明伟。你既然这样不分青红皂白的栽赃我，那就不要怪我，也让你难堪了。让我难堪？我有什么好难堪的？你说出来我听听。你怎么说这么多话呀？心虚了？害怕了？我心虚什么呀？我又没做过什么亏心的事儿，我心虚什么呀？你说。高明伟，这一次你出面帮了我们家，救了爸爸留下来的美车房，我们全家都很感激你。我甚至想过，看在我们夫妻多年的情分上，看在孩子还小的份上，看在你对杨家的恩情上，我愿意原谅你那些不堪的所作所为。只要你离开那个女人。我可以当做什么都没有发生过。我愿意再给彼此一次机会。离开哪个女人啊？你说的我怎么听不懂啊？你别无中生有。我无中生有。我无中生有。你给我看的那些都是什么莫名其妙的照片呀？你喜欢看照片是吧？好，我也有。我让你看个够。很遗憾，今天下午我并没有走错路，我去火车站了，而且去的很不是时候，差点耽误了你们俩的好戏呢。这个女人，她叫谭雪是吧？她就是你手机里的 T X， 对不对？是，是又怎么样呢？她是我一个同事。哎，我跟同事出差回来不行吗？他是你很好的同事啊，那为什么那一次我们在西安店里遇见的时候，你们两个连个招呼都不打呢？我根本就没有看见。还有一次，你跟我说你去云城出差，其实是和他去绿岛度假的，对不对？这不可能。怎么不可能？为什么我帮你收拾行李箱的时候，我会在里面发现安全套？这是为什么？这更不可能！你别捕风捉影。我捕风捉影？难道不是吗？你整天不去上班，我在家里胡思乱想，我在外面拼命，我为了谁呀、啊？你从来不替我考虑考虑，真想那些事情。高明伟。事已至此，你觉得你还这么继续演下去有意思吗？你至于非要把我逼到无路可走才好？是你逼的我。好的，光着身子一起躺在床上。今天下午，你们是在万里酒店开的房吧？你知道吗？要不是我亲眼所见，我还会一直这么相信你。你到底要骗我骗到什么时候？我真希望自己是个瞎子。那样我就看不到这一切了。我到底做错了什么？你要这么对我？你说呀，为什么？心磊，别碰我，拿开你的脏手。